今月4日、江東区で小学生の男の子が大型トラックにはねられ死亡しました。新市場やオリンピックの競技場建設などで行き交う車両が増えていて江東区では対策に乗り出すことにしました今月4日に交通事故が起きた現場に来ています事故があった場所には今も多くの花束が手向けられています今日も事故現場には花を手向ける人の姿が見られました今月4日江東区有明の交差点で小学校2年生の男の子が大型トラックにひかれ、亡くなりました。男の子は横断歩道を渡っていたところ、右折してきたトラックにひかれたとみられ、運転手はその場で逮捕されました。見通しがよく、広いこの交差点には危険が潜んでいました。ここら辺やっぱりやっぱあのトラックが多いなっていうのは前々からは思ってたんですけど。道が広くて車線も多いだけに割と飛ばしてくる車とかトラックが確かに多いなっていうのは感じましたね今回の事故現場は都道と国道が交わるとても広い交差点で今、私がこうして話している間にもたくさんのトラックや大型車両が何台も走り抜けていきます。江東区では豊洲の新市場やマンションの建設で資材などを運ぶ大型車両が行き交うことが増えました2020年東京オリンピック開催に伴い多くの競技場が設置されるため今後もさらなる大型車両の通行が見込まれています区の調査によりますと2010年10月におよそ1万7千台だった交通量が去年12月には2万2千台に増えそのうちの4割以上が大型車両でした貨物車による事故も増えています3年前に172件だった事故は去年522件へと増加しました、まあ、通学路における交通事故で死亡するという事態を二度と起こさせないためにすぐに関係部署に緊急の対策を取るよう指示をいたしました、まあ、その結果山崎区長は事故が起きた後の会見で安全対策に乗り出すことを強調しました今回の事故が発生したその交差点の信号ですけれども、まあ、これがあの大型車が往来が非常に激しいものですから、えー、この車とです、ね、歩行者が接することがないような、いわゆる歩車分離型信号というふうに呼ばれてますけれども、この設置をまあ警察の方に強く要望したと。歩車分離型信号代表的なのが渋谷駅前のスクランブル交差点です車両用の信号をすべて赤にして停止させ歩行者用の信号を青にすることで車両と歩行者の事故を防ぐ効果があると説明しています歩車分離型信号を設置することによって車が通過するときは歩行者は赤信号で止まっているということでですねまかなり安全性は飛躍的にあの上がるのではないかというふうに考えておりますまた区は東京都に対し大型車両で通学路や生活道路を通る際安全運転を心がけるよう指導を要望しました区では二度と同じような事故が起きないよう対策を講じていくことにしています江東区での事故を受けて警視庁はおととい緊急の会議を開きましたこの中で東京都トラック協会と全国物流ネットワーク協会に交差点での安全確認やスピードの出しすぎなどに注意するよう求めています。